హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేను చాలా బాగున్నాను చాలా హ్యాపీగా కూడా ఉన్నానండి ఎందుకంటే నాకు ఫిఫ్టీ కే సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు కదా అందుకే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అది కూడా మీ అందరి బ్లెస్సింగ్ వల్లనే నాకు సాధ్యమైందండి ఇంకా నన్ను ముందు ముందు ఇలా ఎంకరేజ్ చేయాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను ఇది వచ్చేసి మండే రోజు బ్లాగ్ అండి ఇంకా మండే రోజు వచ్చేసి వదిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడానికి రెడీ అవుతా ఉన్నారు నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఎందుకంటే ఫోర్ డేస్ వాళ్ళతో స్పెండ్ చేశాను కదా అందుకే నాకు చాలా బాధగా అనిపించింది ఇంకా మా తేజు వెళ్ళిపోవడం అందులో ఇంకా ఎక్కువ బాధగా అనిపించింది ఫస్ట్ మార్నింగే లేచి వర్షిత్ కోసం లంచ్ బాక్స్ రెడీ చేశాను ఇంకా వర్షిత్ వచ్చేసి స్కూల్కి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు వాళ్ళు నువ్వు వచ్చేసరికి ఉండరని చెప్పాను వదిన వదిన వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారని చెప్పాను సరేతి అనేసి స్కూల్కి వెళ్తా ఉన్నాడు మా వారు ఇంకా స్కూల్ దగ్గర దింపేసి వర్షిత్ని అలాగే వాటర్ కూడా తీసుకొస్తాడండి ఇక్కడ వర్షిత్ని దింపేసే దగ్గరనే వాటర్ కూడా ఉంటుంది బిస్లరీ వాటర్ అక్కడనే తీసుకొస్తాడు ఇంకా బండి మీద వచ్చేసి మొత్తం ఇలా బురద పడింది అండి అందుకే బండి మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవడానికి మా వారు పైపు బయట పెట్టుకుంటా ఉన్నారు ఇది మేము ఇంకా బయట చేపించే ముందు వ్లాగ్ అండి మండే రోజు బ్లాగ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మండే రోజు బ్లాగ్ ఇది తర్వాత బ్లాగ్ కాదు ఇంకా బండి అంతా క్లీన్ చేసాము తర్వాత నేను వచ్చేసి ఈరోజు తడట్కులు ఇంకా సేమే చేస్తున్నానండి ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో ఆయిల్ వేసి పల్లీలు వేసి వేయించుతున్నాను తడట్కులు తొందరగా అయిపోతాయి కదా అందు గురించి పోహా అంటారు కదా అది చేస్తున్నాను సేమ్య ఉపమా చేస్తున్నానండి వది నీకు సేమ్య ఉపమా అంటే ఇష్టం అది కూడా నేను ప్రిపేర్ చేసింది అందుకే నేను చేస్తా ఉన్నాను ఫస్ట్ అయితే ఇది ప్రిపేర్ చేద్దామనేసి ఇది రెడీ చేశాను పల్లీలు వేయించుకున్న తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ అలాగే వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేశాను ఇవి కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి పల్లీలు ముందే ఎందుకు వేయించానంటే క్రిస్పీగా రావడానికి అండి పల్లీలు తర్వాత వేసామనుకోండి మనకు వేగవు పచ్చి పచ్చిగా అనిపిస్తాయి అందుకే మనకు ముందే వేసుకొని వేయించుకుంటే క్రిస్పీగా టేస్టీగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే మధ్య మధ్యలో మనం తింటా ఉంటే తగులుతూ ఉంటే అండి ఇలా అన్ని వేయించుకున్నాను ఇలా అన్ని వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి పసుపు యాడ్ చేస్తున్నానండి ఈ పోహాకి సరిపడా పసుపు అనేది యాడ్ చేశాను నేను పోహా వచ్చేసి నానబెట్టలేదు జస్ట్ ఒకసారి వాటర్లో తీసి ఇందులో వేస్తాను అంతే ఇంకా సాల్ట్ కూడా వేశాను నాకు ఫస్ట్ టైం తెలియనప్పుడు నేను పోహా వచ్చేసి ఒక వన్ మినిట్ నానబెట్టానండి అలా నానబెట్టడం లేదు ఇప్పుడు వచ్చేసి డైరెక్ట్ ఒకసారి కడిగి ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా చేస్తేనే మనకు పోహా వచ్చేసి పొడి పొడిగా వస్తుంది అందు గురించి ఇలానే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నానబెట్టిన లావు అటుకులు ఉంటాయి కదా దొడ్డ అటుకులు అంటారు వాటిని ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నానండి మనకు పోహా తింటే కడుపు నిండినట్టు ఫుల్గా అనిపిస్తుంది అందు గురించి ఈ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మరియు తొందరగా కూడా అయిపోతుంది కదండి అందు గురించి ఇది ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇలా పోహా మొత్తం వేసిన తర్వాత మన పోప్ అంతా కూడా దీనికి బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా అండి అలాగే ఇంకా ఇందులో నిమ్మరసం కూడా పిండుకోవచ్చు కాకపోతే నాకైతే ఎక్కువ నచ్చదు అండి నిమ్మరసం అనేది పులుపు అనేది ఇందులో నచ్చదు అందుకే నేను వేయట్లేదు మా ఇంట్లో కూడా ఎవరు తినరు మీరు కావాలంటే నిమ్మరసం కూడా పిండుకోవచ్చు నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల కొంతమంది పొడి పొడిగా వస్తుంది అక్క అందుకే యాడ్ చేస్తారు అని అంటారు కాకపోతే నాకు ఒకసారి ట్రై చేశాను పుల్లగా వచ్చినట్టు అనిపించింది అందుకే నేను నిమ్మరసం యాడ్ చేయట్లేదు అండి ఇంకా ఇందులో ఇంగువ కానీ మసాలా పొడి కానీ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను సింపుల్గా మాత్రం ఇలా చేసి చూపించానండి పోహా వచ్చేసి ఇది ఆల్రెడీ ఇది వరకు షేర్ చేశాను కాకపోతే ఈ మధ్యలో మళ్ళీ అడిగారు అందుకే షేర్ చేశాను ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనేసి ఇంకా పోహా రెడీ అయిపోయిందండి దాదాపుగా తర్వాత నేను ఇంకో స్టవ్ మీద వచ్చేసి ప్యాన్ పెట్టి మళ్ళీ ఇందులో సేమ్యా ఉప్మా కూడా రెడీ చేశాను పోహా వచ్చేసి ఇప్పుడు రెడీ అయింది కదా దీన్ని కింద పెట్టేసి మళ్ళీ మేము టిఫిన్ చేసే అంతలోపు టీ కూడా కావాలి కదా అందుకే ఫస్ట్ పాలు పొయ్యి మీద పెడతా ఉన్నానండి మా అందరి కోసం టీ పెట్టడానికి మేము ఇలా అందరం కలిసి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నేను టీ తాగుతాను వేరే టైంలో అస్సలు తాగను అండి నాకు ఎక్కువగా నచ్చదు ఇంకా సమ్మర్ వస్తుంది కదా డైలీ దాదాపు మజ్జిగ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నేను మజ్జిగ తాగుతా ఉన్నాను మా పిల్లలకు ఇంకా నాకు వచ్చేసి తర్వాత సేమ్యా ఉప్మా కూడా రెడీ చేయడం అయిపోయిందండి 
ఇది వదిన కోసం ప్రిపేర్ చేశాను కాకపోతే అందరికీ సరిపడా రెండు టిఫిన్లు ప్రిపేర్ చేశానండి అలాగే నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా టిఫిన్ అనేది ప్రిపేర్ చేశానండి ఈరోజు ఎందుకంటే వదిన వాళ్ళు కొంచెం తొందరగా వెళ్తారన్నారు అందు గురించి కొంచెం ఎర్లీగా ప్రిపేర్ చేశాను ఇంకా వదిన వాళ్ళు టిఫిన్ చేసి బయలుదేరితే వాళ్ళు వెళ్ళేసరికి ఎంతసేపు అయినా ఏం పర్లేదు అందుకే మళ్ళీ ఈ తేజు కూడా ఆకలవుతుంది కదా అందుకే ఇలా పోహ ఇంకా సేమ్యా చేశాను సేమ్యా ఉప్మా ఆల్రెడీ నేను సేమ్యా ఉప్మా రెసిపీ కూడా ఇది వరకు చూపించాను అందుకే చూపించలేదండి జస్ట్ సింపుల్గా ఒక రెసిపీ మాత్రం చూపించాను పోహ రెసిపీ ఇది కామెంట్స్లో అడిగారు కాబట్టి చూపించానండి తర్వాత ఇంకా పోహ వచ్చేసి ఎలా ఉందో నాకు కూడా తెలియదు అంటే ఉప్పు అనేది ఎలా ఉందో చూడలేదన్నట్టు అందుకే ఇలా వదిని నేను మాట్లాడుకుంటా తేజుకి తినిపిస్తానని చెప్పింది కారం ఉంటే ఎక్కువగా తేజుకు పెట్టాము కారం లేకుండా కొంచెం చప్పగా ఉంటే ఇలా తేజుకు పెడతాము ఇంకా వదినకి వచ్చేసి మిరపకాయలు అంటే బాగా ఇష్టం అలాగే పచ్చిమిరపకాయలైనా వేయించినవి ఉంటాయి కదా అవైనా లేకుంటే ఎండు మిరపకాయలైనా బాగా ఇష్టంగా తింటుంది తర్వాత ఇంకా తేజుకి తినిపిద్దాం అనేసి రెడీ అయింది పోహ కొంచెం చప్పగా ఉంది అన్నట్టు ఎక్కువగా నేను కారంగా చేయలేదు లవిత వచ్చేసి ఉప్మా తింటా ఉన్నాడు అమ్మ దగ్గర కూర్చొని అమ్మ వచ్చేసి పక్కకు పెట్టుకొని కూర్చుంది పోహ చూసారా సేమియా ఉక్మా నేను వదిన ఇంకా లవి తింటా ఉన్నాము అలాగే అన్నయ్య కూడా మా వారికి కూడా ఎక్కువగా నచ్చదు అప్పుడప్పుడు మాత్రమే తింటారు ఇంకా మేము టిఫిన్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు టీ కూడా రెడీ అయిందండి మేము టిఫిన్ చేసే అంతలోపు ఇప్పుడు అందరికీ నేను టీ కూడా పోస్తా ఉన్నాను అలాగే వదినకు వచ్చేసి టిఫిన్ చేసుకుంటూ టీ తాగడం అంటే బాగా ఇష్టం అందుకే కొంచెం స్లోగా తిన్నదండి ఇలా టీ తాగుదాం అనేసి ఇంకా వీళ్ళు టీ తాగిన తర్వాత ఇక బయలుదేరడానికి రెడీ అవుతా ఉన్నాడు మా అన్నయ్య వదినకి ఇట్లా ఇంకా లవిత వచ్చేసి కొంచెం బాధగా ఉన్నాడు వానికి బాగా ఇష్టం అన్నట్టు మా అన్నయ్య అంటే అందు గురించి కొంచెం బాధపడతా ఉన్నాడు వీళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇంకా లవితని స్కూల్కి రెడీ చేయాలి అమ్మ వచ్చేసి ఇక్కడనే ఉంటుంది అండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ వెళ్తా ఉంది అమ్మ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ వెళ్తా ఉన్నారండి బండి మీద ఇలా బండి తీసేటప్పుడు అన్నయ్యను వచ్చేసి తేజు బండి తీయనీయలేదు ఎందుకు గురించి అంటే డాడీ వెళ్ళిపోతున్నాడు అనేసి వాడు ఫీల్ అవుతా ఉన్నాడు అందుకే తేజు నాగబట్టాను నేను నా దగ్గర ఉన్నాడు అన్నయ్య బండి తీసే అంటలోపు చూసారా ఫాస్ట్గా వెళ్తా ఉన్నాడు వీడిని ఇరిచిపెట్టి వెళ్తారేమో అనేసి ఇంకా కొంతమంది కమెంట్స్లో అన్నారు ఏంటి అక్క ఊకి తేజు తేజు అంటారేంటి తేజు అంటే మా అల్లుడే కదా మరి ఏమని పిలవాలే మీరే చెప్పండి ఊరికే అలా ఎందుకు పిలుస్తారండి కమెంట్స్లో అడిగారు కదా నాకు చాలా చిరాకు వచ్చింది అలా అడిగితే మాత్రం 
కొన్ని కొన్ని పర్సనల్వి ఎందుకు అడుగుతారో నాకు కూడా అర్థం కాదు తేజు అంటే మా అల్లుడే కదా అండి ఇంకేం చెప్పాలి నేను అసలు మా పిల్లలు ఇంకా మా అన్నయ్య వాళ్ళ పిల్లల గురించి చూపిస్తాము ఇంకా వేరేగా ఏం చూపించాలో మరి మీరే కామెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే లగేజ్ కూడా కొంచెం ఎక్కువగా అయింది అన్నయ్య వాళ్ళకు వచ్చేటప్పుడు తక్కువ లగిస్తూనే వచ్చారు కాకపోతే వెళ్ళేటప్పుడు సూరత్ నుంచి వీళ్ళు శారీస్ తీసుకొచ్చారు కదా అవి ఎక్కువ అయ్యాయి తేజు వెనకాల అస్సలు కూర్చోడు ఎప్పుడు ముందాలనే కూర్చుంటాడు మా అన్నయ్యకు డ్రైవింగ్ చేయడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది ఇంకా వదిని కూడా ఇలా నవ్వుకుంటూ చెప్తా ఉందన్నట్టు వాడు పడుకోగానే వాడు పడుకోగానే ఇంకా వెనుకకు తీసుకుంటుంది వీళ్ళు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళేటప్పుడు నాకు వెళ్ళిన తర్వాత చాలాసేపు బాధగా అనిపించిందండి చాలాసేపు ఫీల్ అయ్యాము అమ్మ నేను ఒక టూ త్రీ డేస్ కలిసి ఉన్నాము కదా అందు గురించి ఇంకా మేము వేరే పని చేసుకున్నామండి ఈరోజు మాకు వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేసి మెట్ల దగ్గర పెట్టించుకోవాలనే పని ఉండే ఎందుకంటే మా వారు ఇంటి దగ్గరనే ఉన్నారు మా వారు టూ డేస్కి ఒకసారి ఇంటి దగ్గర ఉంటారండి అంటే టూ డేస్కి ఒకసారి ఆఫ్ వస్తుంది అప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఏమేమి పనులు పెండింగ్ ఉన్నాయో అవన్నీ చేపిస్తారు దగ్గర ఉండి చేపిస్తారన్నట్టు నాకు ఎక్కువగా తెలియదు కదా అందు గురించి ఇంకా మెయిన్ వైర్ ఎక్కడ ఉందనేసి మొత్తం చెక్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ ఎంప్లాయీ వచ్చేసి మేము ఈయనను కరెంటు పని చేయించుకోవడానికి ఇంకా మా ట్యాప్స్ అన్నీ కూడా జామ్ అయ్యాయండి ప్లంబర్ పని చేయించుకోవడానికి తీసుకొచ్చుకున్నాము ఈయన అన్ని పనులు చేసి పెట్టాడు ఇలా డబ్బా లాగా కనిపిస్తుంది కదా ఇది వైర్ అండి మనకు స్ప్రింగ్ లాంటి వైరు అంటే కరెంటు వైర్లు ఈజీగా ఇగ్గడానికి తీయడానికి ఉంటుందని తీసుకొచ్చారట నేను కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం చూడడం మా మెయిన్ వైర్ వచ్చేసి హాల్లో ఉంటుంది మెయిన్ కలెక్షన్ వచ్చేసి సారీ అండి ఎవరికైనా ఏమైనా అర్థం కాకుంటే ఎందుకంటే నాకు ఈ పని గురించి ఎక్కువగా తెలియదు జస్ట్ సింపుల్గా చూపిస్తున్నాను అన్నట్టు ఇప్పుడు మేము మెట్ల కింద కనెక్షన్ పెట్టించుకోవడానికి అంటే ప్లగ్ బాక్స్ పెట్టించుకోవడానికి కరెంటు కనెక్షన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటా ఉన్నాము అందుకే ఇక్కడ నుంచి సెట్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ అన్నయ్య వచ్చేసి నాకు చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్లో పెడితే వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేసి ప్లేస్ అంతా దానికే వెళ్ళిపోతుందండి అందు గురించి ఇలా మెట్ల కాడ పెట్టుకోవాలనేసి మేము డిసైడ్ అయ్యాము ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా మళ్ళీ మా ఇంటికి చుట్టాలు వస్తూ ఉంటారు ఇంకా అన్నయ్య గృహ ప్రవేశానికి వచ్చిన మా బంధువులు అంతా కూడా మా ఇంటికి వస్తారు కొంచెం గలీజ్గా ఉంటుంది కదా అన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి మేము అన్నీ ఇలా ఒక్కొక్క పని సెట్ చేయించుకుంటా ఉన్నాము ఇంకా మేము మా ఇంటి ముంగట ఫ్లోరింగ్ అనేది కూడా చేయించుకుంటా ఉన్నామండి అది కూడా ముందు బ్లాగ్ కూడా షేర్ చేస్తాను మీకు అందరి కోసం సారీ మీకోసం ఇంకా మా వారు కొన్ని పైపులు అలాగే ట్యాప్స్ ఇంకా దీనికి ఏమేమి అవసరం పడతాయో అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు ఏమేమి లిస్ట్ అనేది రాసిచ్చారో మాకు అవన్నీ తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు దాదాపు పని కూడా చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయిందండి కొద్దిగా పని మాత్రమే ఉంది నాకు వాషింగ్ మిషన్ ఇక్కడ మెట్ల దగ్గర పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అంటే బట్టలు వాష్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్ లాంటిది ఇలా వైర్కు చుట్టి తర్వాత పైప్లో సెట్ చేస్తారు ఈ స్ప్రింగ్ను మనం ఇగ్గగానే కరెంట్ వైర్ కూడా ఈజీగా వస్తుందట అందుకే ఇది తీసుకొచ్చుకున్నారండి నేను సింపుల్గా చూపిస్తున్నాను మీకు ప్లాస్టిక్ పైప్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది నాకు మెట్ల కింద వాషింగ్ మిషన్ సెట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారు నేను సెట్ చేసిన తర్వాత కూడా చూపిస్తానండి ఎలా సెట్ చేశారు మా వారు ఎప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇలా ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉంటారు ఇంటికి సంబంధించిన పని అనేది చిన్న చిన్న పనులైనా సరే చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మా ఇంటి పనులు మేమే చేసుకోవాలి కదా ఎవరు వచ్చి చేస్తారు ఇంకా పని కూడా మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది కొంచెం ఇక్కడ హోల్ లాగా చేశారండి మెట్ల కింద అందుకే బాగా మట్టి పడింది తర్వాత మా వారు వైట్ సిమెంట్ వచ్చేసి ఇలా కొద్ది కొద్దిగా హోల్స్ పడిన కడ ఇంకా మాకు ఇంటి వెనకాల కొన్ని చీమలు బయటికి తవ్వాయండి మట్టిని అవి కూడా పూడ్చడానికి మొత్తం వైట్ సిమెంట్ కలుపుతూ ఉన్నారు కొంచెం గట్టిగా ఇలా చేస్తూ ఉంటారు మా వారు పనులు మాకు మెట్ల సారీ మాకు పూల చెట్ల దగ్గర కూడా ఒక ట్యాప్ ఇచ్చారు బయటికి హోల్ లాగా చేసి నేను అది చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు చూసారా మేము ఇలా సెట్ చేయించుకున్నామండి వాషింగ్ మిషన్కి వచ్చేసి బయటకు కూడా ట్యాప్ పెట్టించుకున్నాము చెట్లకు మా వారు కారు కడుక్కోవడానికి ఇంకా అన్ని పనులకు బాగుంటుందనేసి బయటకు కూడా ఒక ట్యాప్ పెట్టించాము 
అది నేను మళ్ళీ వ్లాగ్లో షేర్ చేస్తాను అది తీయలేదు ఈ వీడియోలో తర్వాత మట్టి మొత్తం పడింది కదా అందుకే అమ్మాయి ఇక్కడ అంతా క్లీన్ చేస్తూ ఉంది అండి ఇలా క్లీన్ చేసిన తర్వాత మేము పని చేసుకుంటా ఉన్నాము అంతలోపే మా ఏసీ కూడా తీసుకొచ్చి ఇచ్చిపోయారండి ఇంకా ఫిట్ చేయలేదు మళ్ళీ ఫిట్ చేసే వాళ్ళు తర్వాత వస్తారు మాది డైకిన్ కంపెనీ అండి మాకు ఆఫర్లో చాలా తక్కువలో వచ్చింది నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నా ముందు వీడియో చూడండి అందులో కాస్ట్ కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది ఇది వచ్చేసి ఈరోజు నా వ్లాగ్ అండి మీకు నా వ్లాగ్ అనేది ఎలా అనిపించిందో నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే నచ్చితే లైక్ చేయండి